Hi students, today we will continue Unit 2 Quantum Mechanics Model of Atom. Quantum Mechanics ले पाती ना over scientist तो ऐट तोड़ मॉडल एब्डी एक्सप्लेन पढ़ना आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ला इंदर पोजीशन ला येर के अब डिंग रहता ओवर मॉडल बच्चे ओवर एक्सप्लेन उन्होंने एक्सप्लेन पढ़ना आगे नेक्स्ट साइंटिस्ट यार अब डिंग पाती ना हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अब डिंग रहता है उन्होंने कॉन्सेप्ट एब्डी वंदे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है एक्सप्लेन पढ़ रहा है अभी इंदा पाक करों हाइसेनबर्ग अनसेटेंटी प्रिंसिपल अनसेटेंटी अपना ये ना अभी इन पातिंग ना अदाउद सारी इलाम रख रहे हैं नीले इलाम रख रहे हैं ओके इंगल आदि ना अनसेटेंटी अभी इन सोलो अब यूर वंदे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल both the position as well as momentum of a microscopic particle simultaneously. Simultaneously, we will see what we can do in the time of the microscopic particle. Position, momentum. Momentum is mass into velocity. Okay, what are the things that are there? Mass into velocity. What we can do in the time of the momentum. पोषणों अटन टाइम ले नमले ना अपने एक आउटलेट पन्ना मुड़ी आदे अपने डिटरमिन पन्ना ना आदे ना दे अपने बदना यारा रा ग्रुप कुम अदा अनसेट टाइम ची ओके इंगला इन्होंने डे फॉर्मूला डेल एक्स डॉट डेल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हच पाई फोर पाई अपने डेल एक्स अपना डेल अब डिंग रे इन दर्द तला नमे इन्ना वंदा अनस्टेंड पन्नी किनो अपडिन पाती ना माइक्रोस्कोपिक पर्टिकुलर डे पोजीशन मोमेंटम रण्डे में अटेंड टाइम ला नमला लाना पढ़ बिया दे साइमल्टेनियसा डिटरमिन पन्ना मुड़ी आदे आदे वंदे नमके एरर आदा युरुकुम अग फॉर्मूला डेल एक्स डॉट डेल बी ग्रेटर देन यारर वंदे हच पाई फोर फोर पाई वेटा लो अपडिन पातीं ना अंदर तले वंदे नमक वंदे करकटा इरुक यारर लो ना मेशरमेंट करेक्ट है नर्तों यारर वंदे ग्रेट रा इरुक अपन वंदे ना दे अनसेटेंटी अनसेटेंटी ओके इंगला नेक्स्ट इ तो वंदे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लामे इन्ना अपडिन पातना अनसेटेंटी प्रिंसिपल वंदे � ओके ना वनली एंगल मटना सिग्निफिकेंट अब दिना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मटना अदाव दे इलेक्ट्रॉन्स मारी रखते हैं मटना इन हेजेनबर्ग अनसेटेंटली प्रिंसिपल अब दिंग रहते सिग्निफिकेंट अब दिंग सोल रों फॉर एग्जांपल कुछ तो कहाँ गए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने इन पाकूं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो बोर सोली इन दागे ओके इंगला अब ये वो लो अपने इन पातिंग ना जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन आर्मस्ट्रांग ये ना फर्स्ट आर्बिट ले इरिक ओके इंगला नेक्स्ट पोजीशन ऑफ अज़ूमिंग अज़ूमिंग डी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज़ डिटरमाइंड अक्यूरेसी ये वो लो अपने इन पातेंगे ना 0.5 परसेंटेज ऑफ़ डी रेडियस ये वो लो अक्यूरेसी अपना 0.5 परसेंटेज कुर्द कांगे ओके इंगला ये बंद पोजीशन नमदे डेल एक्स ये ना बेलास की तरह कार्बन पन्ना सोल रहा है ना हमको ना ये ना कुर्दी जाएंगे अपडीन पाती ना पोजीशन कुर्दी जाएंगे इन द आर्बिट ले येरुक के अपडीन अदला एक्यूरेसी ये वाला परसेंटेज ना कुर्दी जाएंगे अब ये ना पन्ना ना अपडीन पाती ना ना परसेंटेज कैंसिल पन्ना तो के 0.5 डॉलर बाय 100 इधर कैंसल पड़ना ना हमारे डेल एक्स एवलो करेगा ना 2.645 इनटू 10 पावर माइनस 13 मीटर अब इन करेगी तो ओके इंगला तो फॉर्मूला अप्लाई पड़ना डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू हच पाइ 4 पाइ ओके इंगला अब हच पाइ 4 पाइ अब इन थों डेल एक्स डॉट डेल पी डेल एक्स डॉट डेल पी फॉर्मूला तो मोमेंटम � अपने मास इनटू वेलोसिटी डेल पी इंग्रज़ दिला ना इन्ना अप्लाई पनीर के यम इनटू डेल बी ये वंदे मास इंग्रज़ दे चेंज आगा दे इलेक्ट्रॉन वाला मास वंदे चेंज आगा दे वेलोसिटी मट्टे ना इन्ना को चेंज आगा ना अलग डेल बी निर्द करों डेल बी अपना चेंज इन वेलोसिटी वो किंगला अपने फॉर्मूला नमक � 
ஓகே இதை கொண்டு வந்துட்டு ஹச்சோட வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கீழே டிவைடிங் ஃபோர் பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எலக்ட்ரானோட மாஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் லெவன் லெவன் டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் இன்ட்டு பொசிஷன் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியஸ் ஆல்ரெடி மேலே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வேல்யூ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் நைன் டென் பவர் எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு அதோட நமக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டைன்ட்டி நமக்கு ஹை லெவலாக இருக்குது அதனால் நம்ம எக்ஸாக்ட் வெலாசிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் எவ்வளோ கேட்டது டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அதை விட இந்த வெலாசிட்டி நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அதனால் நமக்கு ஹை லெவலாக இருக்கனால நமக்கு எக்ஸாக்ட் வெலாசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் ஸ்ராடிஞ்சர் ஈக்வேஷன் அதாவது குவான்டம் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட்டும் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அதாவது மைக்ரோஸ்கோபிக் பர்டிகலுக்கு நம்ம இது சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னாச்சு ஒன்லி மைக்ரோஸ்கோபிக் பர்டிகல் தான் இந்த இடத்துல குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் அதாவது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் தேவை ஓகேங்களா எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண நமக்கு என்ன தேவைன்னா மொமெண்டம் தேவை ஆனால் மை மைக்ரோஸ்கோபிக் பர்டிகலுக்கு பார்த்திங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடியாது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாடிங்டர் ஈக்வேஷனை கொண்டு வந்து ஃபைன் பண்ணாங்க அதுதான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ண அதுக்கு நமக்கு வந்து மொமெண்டம் வந்து நமக்கு தேவை ஓகேங்களா மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னா ஸ்மால் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகுலர் கால்குலேட் பண்ண நம்மளால் முடியாது ஸோ அதனால் ஸ்ட்ராடிஞ்சர் ஈக்வேஷனை ஃபைன் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் போடுறோம் ஒரு பஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த டைமுக்கு அதாவது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு பால் போடுறோம் அப்படின்னா எந்த வெலாசிட்டி என்ன போர்ஸ் அதில் அப்ளை பண்ணோம் என்ன வெலாசிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஆனால் மைக்ரோஸ்கோபிக் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கால்குலேட் பண்ண முடியாது சரிங்களா பால் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குது என்ன வெலாசிட்டியில் போயிருக்கு அதனுடைய மாஸ் என்ன இது எல்லாமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஆனால் மைக்ரோஸ்கோபிக் கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதனால தான் ஸ்டாடிண்டர் ஈக்வேஷனை ஃபைன் பண்ணாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அப்போ இதெல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் ஹைசன்பர்க் பிரின்ஸிபல் தான் ஹைசன்பர்க்கில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் பர்டிகலுக்கு நமக்கு அட்டன் டைமில் சைமல் டெனியஸாக பொசிஷன் வெலாசிட்டி ரெண்டுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதை பேஸ் பண்ணி தான் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ணாங்க நியூவாக டெவலப் பண்ணாங்க அப்போ இந்த எர்வின் ஸ்காடிங்டர் அப்படிங்கிறவர் எர்வின் ஸ்காடிங்டர் அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சர் வச்சு எலக்ட்ரான் அப்படின்னாவே ரெண்டு கேரக்டர் பார்ட்டிகல் கேரக்டர் இருக்குது வேவ் கேரக்டர் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சரை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனாக கொண்டு வந்தார் ஏன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனாக அவர் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து மேக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதனால் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சரை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனாக கொண்டு வந்தார் ஓகேங்களா அப்போ அதனால தான் ஸ்டாடிண்டர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சரை டிஃப்ரெண்ட் இன் ஈக்வேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எலக்ட்ரான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வந்து நமக்கு இருக்காது வேவ் போயிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல அதாவது இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆர்பிட் ஆல் அப்படின்னு பார்க்கும் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அப்போ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு இந்த கோஆடினேட்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் என்ன இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எடுத்திருக்காங்க எல்லாமே ஃபாடிண்டர் அப்படின்னா எதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு வேவ் நேச்சர் எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சர் பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா அதுக்கு நியூவாக என்ன ஃபார்முலா கொண்டு வந்தி
நேம் ஷை ஹச் ஹேப் இது என்னது ஹச் ஹேப் சை ஈக்குவல் டு இ ஷை ஹச் ஹேப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமல்டியன் ஆப்ரேட்டர் ஷை அப்படின்னா வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சரை வச்சு தான் இவர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் கொண்டு வந்திருக்காரு இது வந்து ஃபுல் ஸ்டார்டிங்கில் வேவ் இக்குவேஷன் அப்படின்னா டைம் வந்து இண்டிபெண்ட் இந்த இடத்துல டைம் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை அதனால் கொஷின் நமக்கு டைரெக்டாக ஸ்டார்டிங்கர் இக்குவேஷனும் கேட்கலாம் டைம் இண்டிபெண்ட்டன் இக்குவேஷனும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஹச் கேப் அப்படின்னா ஹேமல்டியன் ஆப்ரேட்டர் ஷை அப்படின்னா வேவ் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு பொசிஷன் கொடுத்துருவாங்க கோஆடினேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்முலா ஹச் கேப் அப்படின்னா என்ன வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காருன்னா மைனஸ் ஹச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் டோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனுடைய நேம் டோ டோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஓகேங்களா அப்போ ஹச் ஹே ஹச் கேப் அப்படின்னா இது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹச் கேப் இருக்க இடத்துல இது நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஹச் கேப் இருக்க இடத்துல சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஷை இருக்குது அந்த ஷையும் உள்ளார நம்ம இன்வால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ இன்வால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது ஓகேங்களா இங்கேயும் ஷையால் நம்ம என்ன பண்ணணும் உள்ளே கொண்டு வரணும் இங்கேயும் ஷையே உள்ளே கொண்டு வரணும் ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல ஒரு இ ஷை இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து நமக்கு எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னால வேவ் மட்டும் தான் தேவை இந்த மைனஸ் அச்சு ஸ்கொயர் எடுத்து எயிட் பை ஸ்கொயர்டுங்கிறது நமக்கு என்ன பண்ணல தேவை கிடையாது இப்போ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி தான் வரணும் அதுக்காக மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் டிவைட் பை ஹச்சு ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பை மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் டிவைட் பை ஹச் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா அப்போ கேன்சல் பண்ணுறாங்க அப்படி எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் அந்த ஸ்டெப் போட்டிருக்க மாட்டாங்க மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர்டு எம் டிவைட் பை ஹச் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த சைடு நம்ம உள்ளே கொண்டு போகிறோம் அந்த சைட் கேன்சல் பண்ணியாச்சு மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர்டு எம் டிவைட் பை ஹச் ஸ்கொயர்டு இந்த இடத்துல அதே மாதிரி தான் சேம் இங்கே மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர்டு எம் டிவைட் பை ஹச் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா அப்போ இதெல்லாம் எல்லாமே என்ன பண்ணிடுச்சு நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம் இப்போ மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம் இந்த வெளியில் இருக்க இந்த இ சைட் கோட் இருக்க மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர்டு எம் டிவைட் பை ஹச் ஸ்கொயர்டை நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வரோம் இங்கே அப்போ கொண்டு வரும்போது அந்த மைனஸ் என்ன ஆகுது ப்ளஸ் ஆகுது மைனஸ் என்ன ஆகுது ப்ளஸ் ஆகுது அப்போ ப்ளஸ் ஆகும்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ ப்ளஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துக்கு நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த சைடில் எழுதுகிறேன் டோ ஸ்கொயர் அப்படி தான் இருக்கும் இதை கேன்சல் பண்ணி இது ஆல்ரெடி என்னது கேன்சல் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எடுத்து எழுதிக்கலாம் டோ ஸ்கொயர் டை டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் சை டிவைட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் சை டிவைட் பை டோ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி சை அப்படின்னு இருக்கும் இதை என்ன பண்ணியிருக்கு நான் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன் கொண்டு வந்தனால மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வெளியில் இருந்த இந்த இடத்துல இருக்க மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது ப்ளஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டுலேயுமே இந்த எயிட் பை ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா காமனாக எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் டிவைட் பை ஹச் ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த சைடில் இருக்க இ இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஆகுது அதனால் இ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்க உள்ளே இருக்க உள்ளே வந்து மைனஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் டிவைட் பை ஹச் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் நான் வந்து எயிட் பை ஸ்கொயர் மட்டும் காமனாக எடுத்துட்டேன் அதனால் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் பி இருக்கும் ஓகேங்களா சைங்கிறது காமன் அதனால் ஃபைனல் டேர்ம் இது நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா அப்போ இந்த இந்த எபவ் ஸ்காடிங்டர் வேவ் இக்குவேஷன் டிஸ் நாட் கண்டைன் டைம் இன்னும் டைம் வந்து என்னது டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இன்டிபெண்டன்ட் வேவ் இக்குவேஷன் அப்போ இந்த இக்குவேஷனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன சால்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் செர்டைன் வேல்யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது செர்டைன் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது டோட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஈங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது இதுக்கு அலோ பண்ண ஆர்பிட்டில் மட்டும்தான் இந்த வளைய பாதையில் மட்டும்தான் சுற்றிட்டு வரும் டூ எஸ் டூ பி அப்படிங்கிறது இந்த செகண்ட் ஆர்பிட்டில் மட்டும்தான் சுற்றிட்டு வரும் அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்மிட்டட் எனர்ஜி லெவல் ஆர்பிட்டு அது தான் என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சால்டு ஒன்லி ஃபார் சர்டன் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அது தான் அது ஷார்டிங்கர் யூக்வேஷனில் கொண்டு வந்தாங்க அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் குவான்டைஸ்டு எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம் குவான்டைஸ்டு அது எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம்ங்கிறது குவான்டைஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும்போது அதனுடைய வேல்யூ எனர்ஜி இவ்வளோ சரிங்களா அதுதான் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு சால்வ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அந்த பர்மிட்டேட் டோட்டல் எனர்ஜி வேல்யூ ஆர் கால்டு ஏகன் வேல்யூ அந்த பர்மிட்டேட் டோட்டல் எனர்ஜி வேல்யூ தான் என்ன சொல்கிறாங்க அலோ பண்ண ஆர்பிட்டில் எவ்வளோ எனர்ஜி வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஏகன் வேல்யூ அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ரிப்ரஸன்ட் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எதை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா இப்போ சார்டிங்கர் வேக்வேஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பர்மிட்டட் எனர்ஜி லெவல் ஆர்பிட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு அந்த அந்த பர்மிட்டட் எனர்ஜி லெவல் எஸ் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா அதில் மட்டும்தான் சு அந்த ஆர்பிட்டில் மட்டும்தான் சுற்ற முடியும் ஓகேங்களா அதில் அதனுடைய எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நமக்கு சார்டிங்கர் வேக்வேஷனில் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஃபீச்சர் ஆஃப் குவான்ட்ட மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஐட்டம் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் The energy of electron in atoms is quantized. Energy of electron atoms is quantized. That is fixed. If you have an atom, the electron is quantized. It is quantized. It is particular value. It is changed. If you have a clone fix, it is a particular value. It is all full and full wave-based energy. சரிங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஸ்காடிங்டர் ஈக்வேஷனில் நமக்கு என்ன அப்படின்னு என்ன வந்து நமக்கு சால்வ் பண்ணார் அப்படின்னா அலவுடு எனர்ஜி லெவல் அலவுடு எனர்ஜி லெவல் அதுதான் ஆர்பிட்ரு ஓகேங்களா எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னாலே என்ன கேசல் எல்செல் எம்செல் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் மீனிங் கேசல் எல்செல் எம்செல் இப்போ கேசலில் எவ்வளோ எல்லா ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அது மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கான எனர்ஜி மட்டும்தான் குவான்டைஸ்டு ஓகேங்களா அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த ஹைசன்பர்க் அன்சர்டன்லி ப்ரின்ஸ்பல் போத் மொமெண்டம் வெலாசிட்டி ரெண்டுமே என்ன பண்ண முடியாது அப் அதை அப்சலூட்டாக நம்மளால் அக்யூரேட்டாக நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் குவான்ட மெக்கானிக்ஸுங்கிற ஒரு கான்செப்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டால் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா டெஃபினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்ஸிமம் அப்போ ஆர்பிட் அப்படின்னா அப்படி சர்க்குலர் பாத் தான் ஆர்பிட்டு ஓகேங்களா ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் அப்போ ஆர்பிட்டால் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அப்போ இதில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளே இருக்கும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பைண்டிங் எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டார்டிங்கர் விக்வேஷன் ஃபார் த அலோட் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆட்டம் கிவ்ஸ் த வே ஃபங்க்ஷன் அதாவது வே ஃபங்க்ஷன் அதாவது பர்மிட்டியர் எனர்ஜி வேல்யூ தான் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்பிட் ஒன் எஸ் என் இஸ் இக்குவல் டூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஆர்பிட்டு டூ இயர்ஸ் இருக்கும் இப்போ பர்மிட்டேல் எனர்ஜி வேல்யூ தான் இருக்கும் எல்லாமே என்ன அது வேவ் ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரானோட வேவ் பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதுதான் ஃபோர்த் பாயிண்ட் அடுத்து ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை இட்ஸ் செல்ஃப் ஹேஸ் நோ ஃபிசிக்கல் மீனிங் இதுக்கு எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் மீனிங்கும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பைண்டிங் த எலக்ட்ரான் இஸ் இன் ஸ்மால் வேல்யூ அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்மால் வேல்யூமில் இருக்கும் டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஇட் அரவுண்ட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆல்ரெடி த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார தான் நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடலஸ் ஆஃப் சை எக்ஸ் ஒய் இசட் மாடலஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் நவுன் எஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டென்சிட்டி அண்ட் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டென்சிட்டி எலக்ட்ரானோட டென்சிட்டி